Ja, men Sydafrika er jo et nogenlunde typisk afrikansk hold. Det vil sige, at de har meget atletiske spillere, der er hurtige, der har springstyrke, der har duelstyrke. Fysisk er de ikke nødvendigvis meget større end de danske spillere eller vores spillere, men de har, altså de, de har en, en, en atletisk måde at bevæge sig på og springe på, som gør, at de fremstår fysisk bedre, end de sådan umiddelbart syner. Deres styrke det er, at, de, er øh, altså, at de, kan, de kan vinde deres dueller, de er hurtige på de første meter. Øh, det er svært at bringe dem ud af balance, det vil sige, at når man går ind i duellerne med dem, så, øh, så bliver de ikke bragt ud af en balance. Altså, når du går ind og takler på kroppen, det er jo det, man ofte gerne vil at bringe modstanderne ud af balance og tage bolden, øh, så bliver de stående. Øh, også selvom at de ikke er øh, måske mere end 71 eller 1,75 høje, mange af dem. De minder sådan meget om, om øh, Piri fra, fra Brøndby. Der er rigtig mange af dem, der, der er sådan fysiologisk ser sådan ud, men de har altså en, øh, en utrolig stor statisk styrke i, øh, i deres duelspil. Jamen, jeg, synes, de er, jeg synes, de er klart bedst øh, på de offensive positioner. Det vil jeg sige, de har en, øh, en angriber, som hedder Mutuba, øh, som øh, er en rigtig, rigtig dygtig individuel spiller til at, at sætte modstanderen. Øh, og så har de øh, en kantspiller, der primært spiller på venstre kant, der hedder Modiba, øh, som også, øh, også er rigtig, rigtig dygtig, øh, og som er lynhurtig, øh, som kan udfordre øh, både ind i banen og på ydersiden, øh, kan gå ind og afslutte, men kan også slå indlæg. Øh, det er to af deres helt store profiler, øh, som jeg ser det. Ja, altså man kan dele holdene ind i deres individuelle styrke kontra deres kollektive styrke. Og der er ingen tvivl om, at Sydafrika er et hold med primært individuel styrke. Hvis man kigger på deres kollektive styrke, som er organisationen, disciplinen, deres, deres tydelighed i måden, de gør det på, så er det ikke nødvendigvis så imponerende. Så der er ingen tvivl om, at vi skal jo kunne matche dem på vores organisation, på vores kollektiv. Og så skal vi se, om vi kan overleve kan man sige, de der individuelle kvaliteter, de har. Uden at det skal lyde forkert, så er Sydafrika ikke specielt godt organiseret øh, rent defensivt. Altså, de øh, efterlader rigtig, rigtig mange rum at spille i. Og de er relativt dårlige til at kompensere for hinanden. Det vil sige, hvis en spiller bryder op eller er ude af position, så er de ikke så flinke til at falde ind og understøtte, øh, så organisationen bliver etableret hurtigst muligt igen. Øh, det går der lidt tid med. Så igen, hvis vi kan spille lidt hurtigt øh, omkring dem og udnytte de rum, de efterlader, så, øh, så har vi gode muligheder. Det var præcis også noget af det, som vi så, da vi mødte Nigeria, at organisationen øh, kan godt halte lidt og griber vi det rigtigt an så har vi en, en god mulighed mod dem. Det må ikke blive en duelkamp, en chubankamp, en indianerfodboldkamp, hvor det går fra den ene ende til den anden lyn hurtigt. Det skal være kontrolleret, og så skal vi udnytte, når de laver deres organisatoriske fejl.